गीता का सारांश में मैंने थोड़ा सा क्लिप किया है जिसमें मैं बता रहा हूं कि परमात्मा क्या है परमात्मा का मतलब पर होता है श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ आत्मा या विशुद्ध आत्मा ऐसी आत्मा जो प्रकृति के अधीन न हो बल्कि प्रकृति उसके अधीन हो उसे परमात्मा कहते हैं मतलब ऐसी आत्मा जो प्रकृति के अधीन न हो बल्कि प्रकृति उसके अधीन हो उसे परमात्मा कहते हैं जीव आत्मा ऐसी आत्मा जो प्रकृति के अधीन हो उसे जीवात्मा कहते हैं प्रकृति के अधीन होती है और चाहे तो ये प्रकृति से निकल भी सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 99.9 परसेंट जो प्रकृति के अधीन होती है साधारण मनुष्यों के लिए और परमात्मा की जो आत्मा जो होती है वो प्रकृति के अधीन नहीं होती मतलब प्रकृति ऐसी माया है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से रोके या ऐसे दूषित तत्व जो जीवात्मा से मिलकर जीवात्मा को दूषित करके उसे परमात्मा में जाने से रोके तो परमात्मा जो है एक है परमात्मा प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ये माया रूपी है त्रिगुणात्मक है ये त्रिगुणातीत है इसमें तीनों गुण नहीं है त्रिगुणातीत है मतलब त्रिगुणातीत सत्व को गुण नहीं माना जाता है सत्व को निर्गुण माना जाता है जैसे आपने कबीर के निर्गुण सुने होंगे गाने सुने होंगे ट्रेनों में सुने होंगे वो अभी हम बताएंगे तो परमात्मा जो है कि अधीन जो है प्रकृति है न कि परमात्मा प्रकृति के अधीन है तो जब अपनी योग माया से योग माया से जब परमात्मा परमात्मा की इच्छा होती है तो योग माया से अपनी योग माया से वो प्रकृति से योग मतलब हुआ जुड़ना और माया मतलब प्रकृति तो परमात्मा अपनी योग माया से प्रकृति से जब जुड़ता है तो प्रकट हो जाता है तो सगुण हो जाता है तो ये कब होता है जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए वो सगुण होता है ये दशमलव शून्य शून्य एक परसेंट होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परमात्मा करीब होता है तो उसकी सहायता के लिए या बहुत अत्याचार हो रहा हो तो वो तब वो जो प्रकृति को अधीन करके ये भी अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करके ये ही डोमिनेट रहेंगे लेकिन प्रकृति को अधीन करके प्रकट हो, होते हैं लेकिन तब भी प्रकृति इनके अधीन ही रहेगी ठीक है और जब परमात्मा का प्रकृति से वियोग होता है मतलब वियोग होता है परमात्मा हमेशा इसी कंडीशन में रहता है वियोग माया का जब कंडीशन होता है तो गायब हो जाते हैं परमात्मा निर्गुण हो जाएगा 99.999 परसेंट इसी अवस्था में परमात्मा रहता है निर्गुण अवस्था में रहता है ये कर्मा अकर्मानुबंधी है मतलब इसमें जो है सत रज तम से ये दूर है लेकिन सत्य को निर्गुण मानते हैं सत्य को निर्गुण मानते हैं क्योंकि ये आपने ट्रेनों में जानते हो कि सुना होगा कि लोग गाना गाते हैं कहें निर्गुण सुनाइए तो कबीर के निर्गुण सुनाते हैं तो ऑलवेज राइट होने के कारण ये निर्गुण है ये दुर्गुण नहीं है ये ऑलवेज राइट होने के नाते क्योंकि इसमें दोष नहीं होता है इस नाते सत्य को निर्गुण कहा जाता है और रज और तम दुर्गुण है ये सबसे बड़ी दुर्गुण है सबसे बड़ी विपत्ति तो ये दुर्गुण होने के नाते इनको तो परमात्मा जो है चूंकि वो पूर्ण रूप से 100 परसेंट सात्विक होता है इसी नाते उसको निर्गुण बोला जाता है वो रज तम से दूर रहता है और प्रकृति उसके ऊपर डोमिनेट नहीं रहती है बल्कि परमात्मा प्रकृति के ऊपर डोमिनेट रहता है और परमात्मा चाहे तो प्रकृति से जुड़ के योग अपनी योग माया से जुड़ के मतलब ये पर, परमात्मा की माया है इससे जुड़ेगा तो प्रकट हो जाएगा और वो निर्जीव चीजों में भी वो जुड़ के प्रकट हो सकता है चेतन चीज में और चेतन चीज में भी वो जुड़ के प्रकट हो सकता है क्योंकि प्रकृति खुद ही अचेतन है और त्रिगुणात्मक है जड़ रहित है जड़वान है त्रिगुणात्मक है और अचेतन है तो जब ये इससे जब चेतन चीजें परमात्मा चेतन है पावर है परमात्मा के पास चैतन्यता है तो जब जरूरत होती है तो जुड़ के अपना प्रकट हो जाता है लेकिन वो जब जिसको जिस जब इसकी इच्छा होती है तब प्रकृति की इच्छा नहीं और जब परमात्मा की प्रकृति से वियोग की इच्छा होती है कि भाई अब हमें गायब होना है 
तो निर्गुण हो जाएगा परमात्मा इसी अवस्था में अकर्मान मंदिर आता क्योंकि परमात्मा रजतम से दूर है इस नाते उसके अंदर दुर्गुण नहीं है तो जो है हमेशा जो है वो जो है दूर रहता है तो इस नाते वो अकर्मान मंदी होता है अब माया के में तेईस तत्व आते हैं उसमें आता है बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत पंच तन मात्राएं दस इंद्रिया ये जब सात्विक हो जाए मने सब जो है राइट हो जाए बुद्धि सत्या बुद्धि हो जाए बुद्धि सत्या बुद्धि हो जाए निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए सत्या बुद्धि हो जाए रितंबरा बुद्धि हो जाए स्थिर स्थिर जो है स्थिर बुद्धि हो जाए अहंकार जो है समाप्त हो जाए अहंकार समाप्त हो जाए मन आत्मा के अंदर समाधिष्ट हो जाए स्थित प्रज्ञ हो जाए स्थित प्रज्ञ हो जाए पंच महाभूत पंच तन मात्राएं दस इंद्रिया नॉन फंक्शन में आ जाएंगी ड्यू टू मन एब्सेंट मन का कनेक्शन विषयों से समाप्त हो जाता है तो ये जब सारी चीजें हो जाएंगी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी तो ये कनेक्शन कट जाएगा तो ये जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है तो ये भी ये भी जो है जब ये सब राइट हो जाएगा तो ये भी परमात्मा को पा जाएगा फट दे ये भी परमात्मा को से जुड़ जाएगा तो ये भी परमात्मा से जुड़ जाएगा तो ये भी फिर जो है गायब हो जाएगा शरीर छोड़ देगा तो गायब हो जाएगा तो निर्गुण हो जाएगा लेकिन ये दशमलव शून्य शून्य एक परसेंट मानव में ये जो चीजें कर पाता है जो योग समाधि योग के सारे फंक्शन को समझता है जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि जो है ज्ञानी होता है पावर होती है सब चीज को निश्चित इसको ठीक कर लेता है वही जो है ये चीज होता है नहीं तो साधारण मनुष्यों में ये प्रकट ही अवस्था में रहता है क्योंकि साधारण मनुष्य में बुद्धि जो है त्रिगुणात्मक होगी सत्वरजतम होगा अहंकार भी सत्वरजतम होगा मन भी सत्वरजतम होगा पंच महाभूत भी सत्वरजतम होगा पंच धन मार बार मत्रा भी सत्वरजतम होंगी दस इंद्रिया भी सत्वरज में तम होगा तो ये इसमें रजतम होने के कारण ये जो है ये प्रकट रूप में रहता है मतलब ये गायब नहीं हो सकता जब तक इसमें से रजतम गायब ना हो जाए जब ये रजतम निकल जाएंगे तभी ये गायब हो सकता है तभी ये गायब होकर परमात्मा में जाके जुड़ेगा इसी नाते रजतम के होने के नाते ये कर्मा कर्मानुबंधी है रजतम से युक्त होने के मुक्त होने के लिए कर, कर्म करें भोगने अब भोगने से ही कर्म का क्षय होता है अब जो भाई जब कर्मानुबंधी रहता है भाई आपने रज तम था तो आपने पाप किया आपने अधर्म किया तो रज तम से तो उसको भोगने के लिए वो कर्म अनुबंधी हो जाता है मतलब ये सब रहेंगे ये सब रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ रज और तम भी लिंग शरीर में रहेगा लिंग शरीर में और आपके कर्म भी रहेंगे तो एक शरीर एक शरीर से जो है जब दूसरे शरीर में आत्मा जाती है तो ये तो तेईस तत्व तो उसके साथ रहते हैं तेईस तत्व तो में पंच महाभूत छोड़ दीजिए जिस अठारह तत्व तो रहते हैं और जो है आकाश को छोड़ दीजिए क्योंकि आकाश सत्व तो गुड़ो बहुल होता है वायु रजो गुड़ बहुल होता है अग्नि जो है अग्नि जो है सत्य रजो बहुल होती है और जल जो है सत्य तमो बहुल होता है पृथ्वी तमो बहुल होती है तो इसी नाते आकाश को छोड़ के चार महाभूत तो चार महाभूत की चार तन मात्राएं दस इंद्रिया मन अहंकार बुद्धि ये जो है इसके साथ आत्मा और उसके साथ रज तम और अपने कर्म जो है जो आपने कर्म किए हैं वो इसके साथ बंद के लिंग शरीर के साथ जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं आत्मा विशुद्ध जो श्रेष्ठ आत्मा है जो प्रकृति के अधीन नहीं है लिंग शरीर वो शरीर होता है जो आत्म जो शरीर जो है एक जीव से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है उसको लिंग शरीर बोला जाता है एक यो जब कोई व्यक्ति मरता है तो दूसरे योन में जब जाता है तो उसका जो शरीर होता है जो सूक्ष्म होता है जो दूसरे आदमियों को सामान्य आदमियों को नहीं दिखाई देता है उसका वो जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको लिंग शरीर बोलते हैं तो लिंग शरीर में सत्रह से सत्रह या अठारह तत्व तो होते हैं तो उसमें बुद्धि अहंकार मन दस इंद्रिया पंच तन मात्राओं के जगह चतुर तन मात्रा मतलब आकाश को नहीं माना गया है क्योंकि है तो ये जो है उसको जो है 
अपना जो है कारण ये साधन है और यही जो है कार्य भी करते हैं रज तम और कर्म के वशीभूत होकर ये कार्य करते हैं और ये दूसरी योनियों में ले जाने में इन्हीं का रिस्पॉन्सिबल होता है रज तम और कर्म और उसी यो, उ, उनका नाम और स्वरूप और योनि डिसाइड होता है और उनका फिर पुनः जन्म होता है मुक्त प्रकृति पर जब आत्मा डोमिनेंट हो जाए तो वो जो है मुक्त आत्मा हो जाती है प्रकृति पर जब आत्मा डोमिनेंट हो जाए अब प्रकृति क्या है त्रिगुणात्मक है माया स्वरूप है तो माया स्वरूप होने के नाते उसमें सत्य चलो तो निर्गुण है लेकिन रज तम और कर्म जब रज तम के वसीभूत होता है राग द्वेष और कर्म कर्मानुबंधी हो जाता है उसके कर्म की वजह से ये इस लिंग शरीर से ये जुट के जो है दूसरी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसी के आधार पर जो दूसरी अपने कर्मों के आधार पर इनको स्वरूप मिलता है योनि मिलती है और उसके बाद पुनर्जन्म इनका हो जाता है और जो मुक्त आत्मा होती है उसमें आत्मा तो होगी बुद्धि अहंकार शून्य होगा मन भी राइट होगा मन समाधिष्ठ होगा आत्मा जो है डोमिनेंट हो जाएगी इनके ऊपर सब पे और जो है जब आत्मा डोमिनेंट हो जाएगी तो आत्मा चूंकि ज्ञानी है हमने बताया था आत्मा ज्ञानी है शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है मन से श्रेष्ठ बुद्धि है बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है तो जब ये आत्मा के सदृश मैंने समाधिष्ठ हो जाता है उसके उसमें समाधिष्ठ हो जाता है तो फिर जो है आत्मा जब डोमिनेंट हो जाती है तो ये चीजें सिर्फ परमात्मा में मिल जाती हैं तो ये जब परमात्मा में मिल जाती हैं तो उसी को परमात्मा में जब मिल जाती हैं तो यहां पर लिंग शरीर या तो परमात्मा में मिल जाए या तो लिंग शरीर जो है पुनर्जन्म हो जाए तो लिंग शरीर का पुनर्जन्म तब होता है जब वो जब तक वो रज और तम से युक्त रहता है रज और तम से युक्त रहता है लिंग ये अठारह तत्व सूक्ष्म होने के नाते एक दूसरे के साथ रहते हैं और आत्मा जब तक रज तम से मुक्त नहीं होती है तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है जब आत्मा रज तम से मुक्त हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है मन बुद्धि अहंकार दस इंद्रिया पंच तन मात्राएं और जीवात्मा सूक्ष्म होते हैं सूक्ष्म चीजें सूक्ष्म चीजों के साथ ही रहती है आत्मा जो है चेतन है अक्रियावान है जबकि मन क्रियावान है अचेतन है मन जो है प्रकृति का हिस्सा है और आत्मा जो है ये प्रकृति का से परे है ये प्रकृति से अलग की है आत्मा त्रिगुणातीत है और ये त्रिगुणात्मक है मन तो परमात्मा क्या है श्रेष्ठ पर माने होता है श्रेष्ठ आत्मा या विशुद्ध आत्मा ऐसी आत्मा जो प्रकृति के अधीन न हो बल्कि प्रकृति उसके अधीन हो उसे परमात्मा कहते हैं मतलब प्रकृति और जो है प्रकृति परमात्मा के अधीन है लेकिन परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है और दूसरा जो है प्रकृति जो है परमात्मा की माया है मतलब ये फाल्स चीज है प्रकृति प्रकृति त्रिगुणात्मक है इस नाते इसमें दोष है और जो विशुद्ध है जो आत्मा है वो प्योर चीज है वो शुद्ध है तो शुद्ध चीज हमेशा जो है अशुद्ध चीज पे डोमिनेंट रहती है तो वही चीज कहा परमात्मा जो है हमेशा जो है प्रकृति पे डोमिनेंट रहता है और प्रकृति को अधीन परमात्मा के अंदर ही प्रकृति है लेकिन प्रकृति जो है परमात्मा के ऊपर डोमिनेंट नहीं है परमात्मा प्रकृति के ऊपर डोमिनेंट है लेकिन परमात्मा के अंदर प्रकृति निहित है मतलब परमात्मा प्रकृति में है लेकिन प्रकृति परमात्मा में नहीं है ठीक है दूसरा है जीवात्मा जीवात्मा तब हो जाता है जब शरीर में जो रहने वाली आत्मा होती है उसको जीवात्मा कहते हैं तो ये जो है आत्मा ऐसी आत्मा होती है जो प्रकृति के अधीन होती है उसे जीव आत्मा कहते हैं प्रकृति के अधीन होती है मतलब जो है प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक होने के नाते तो उसके अधीन होती है इसको जीव आत्मा कहते हैं ये त्रिगुणमयी होती है त्रिगुणमयी मतलब ये त्रिगुणात्मक होती है कौन 
प्रकृति त्रिगुणात्मक होता है और जब ये त्रिगुणातीत है लेकिन जब ये प्रकृति से जुड़ी है प्रकृति क्या है प्रकृति ऐसी त्रिगुण त्रिगुणमयी माया है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से रोके मतलब ऐसी त्रिगुणमयी माया है मतलब भगवान ने ऐसी त्रिगुणमयी माया बनाई जिसको जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोके मतलब जीवात्मा जब तक त्रिगुणमयी माया से निकल नहीं जाता है त्रिगुणातीत नहीं हो जाता है तीनों इसमें से हट नहीं जाते हैं सत्य तो नहीं हटेगा सत्य तो सही काम करता है वो दो गुण की बात कर रहे हैं अभी मैं आगे और क्लियर करूंगा ऐसी त्रिगुणमयी त्रिगुणमयी माया जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से रोके या ऐसे दूषित तत्व जो जीवात्मा से मिलकर जीवात्मा को दूषित करके उसे परमात्मा में जाने से रोके इसका मतलब जो हमारी प्रकृति है वो दूषित है वो त्रिगुणमयी है उसमें रज तम है सत्य जो है वो गुण जो है सत्य को गुण निर्गुण माना जाता है और उसको भी बताएंगे उसका काज क्या है तो परमात्मा जो है त्रिगुणातीत है मतलब तीनों गुणों से रहित है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है ये माया है और ये परमात्मा के अधीन है परमात्मा चाहे तो इसमें जा सकता है लेकिन प्रकृति इसमें इसमें नहीं जा सकती प्रकृति इसमें है परमात्मा में प्रकृति भी नहीं थे परमात्मा से प्रकृति बनी परमात्मा से आत्मा बना लेकिन परमात्मा परमात्मा से परमात्मा जो है प्रकृति जो है रेसेसिव है परमात्मा डोमिनेंट है मतलब परमात्मा के अंदर प्रकृति भी है लेकिन वो रेसेसिव में रहती है वो परमात्मा के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पाती है रेसेसिव में रहेगी लेकिन परमात्मा डोमिनेंट रहेगा क्योंकि परमात्मा जो है त्रिगुणातीत है मतलब वो निर्गुण है निर्गुण का मतलब ये हुआ कि उसके में सत्व है सत्व गुण का जो होता है वो निर्गुण गुण कहा जाता है सत्व गुण मतलब जैसे हम कहते हैं ना क्योंकि सत्व में कोई दोष नहीं होता सत्व गुण में कोई दोष नहीं होता जैसे कबीर के जो दोहे हैं या जो गाने निर्गुण बजते हैं राइट ऑलवेज राइट होते हैं वो जो है आपको सत्य की तरफ ले जाते हैं तो इस नाते ये सत्व निर्गुण होता है क्योंकि इसमें दोष नहीं होता है और रज तम ये दुर्गुण है ये सबसे बड़ी विपत्ति है तो रज तम से किए गए कर्म के कारण मन आत्मा पर डोमिनेट रहता है जो साधारण मनुष्य की यहां बात मैं कर रहा हूं साधारण मनुष्य में रज तम से जो किए गए कर्म के कारण मन आत्मा पर डोमिनेट रहता है अगर ये कर्म रज गुण रज तम वाले कर्म का क्षय हो जाए चाहे वो जो है योग के द्वारा क्षय करिए चाहे हठ योग के द्वारा क्षय करिए चाहे राज योग के द्वारा क्षय करिए चाहे कर्म योग के द्वारा क्षय करिए चाहे किसी के द्वारा उसको क्षय करिए चाहे प्राश्चित करके उसका क्षय करिए जब ये क्षय हो जाएगा जब आपके अंदर सात्विक गुण आ जाएगा तो ये आत्मा अ तो ये आत्मा अकर्मानुबंधी हो जाएगी अकर्मा अनुबंधी हो जाएगी तो हमारे कहने का मतलब यह है जो परमात्मा है वो अकर्मानुबंधी है मतलब वो सत्य रज और तम से दूर है सत्य से है, उसमें है सत्य लेकिन वो सत्य को दोष नहीं माना जाता है या निर्गुण माना जाता है सत्य को अब जब परमात्मा ये जो तेईस तत्व है यही तेईस तत्व जो है कार्य कारण भी कार्य करते हैं यही तेईस तत्व जो है जन्मने का कारण होते हैं यही तेईस तत्व कर्ण भी हैं, यही तेईस तत्व कार्य भी करते हैं आत्मा केवल उनका हेतु है केवल भोगता है अब मतलब ये कहने का मतलब ये है ये जो तेईस तत्व हैं, बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत पंच तन मात्राएं दस इंद्रिया इसमें से सब ये त्रिगुणात्मक है और जब ये सब एक गुण में हो जाए निर्गुण हो जाए सात्विक हो जाए मतलब एक गुण में हो जाए सात्विक हो जाए जो निर्गुण हो जाए बुद्धि एकदम सब निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए सत्या बुद्धि हो जाए स्थिर बुद्धि हो जाए रितंभरा प्रज्ञा हो जाए इसी को बोलते हैं अहंकार रहित हो जाए अहंकार समाप्त हो जाए मन आत्मा के अंदर समाहिष्ट हो जाए स्थित प्रज्ञ हो जाए पंच महाभूत पंच तन मात्राएं दस इंद्रिया 
समाज की व्यवस्था में नॉन फंक्शनल हो गई ड्यू टू कनेक्शन मन का जो है से कट गया मन आत्मा के अंदर समाधिष्ट हो गया तो ये सब जब सारी चीजें राइट हो जाती हैं तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है लेकिन जब ये सब चीजें राइट नहीं रहती हैं मतलब बुद्धि में रजतम है अहंकार में रजतम है मन में रजतम है पंच महाभूत में रजतम है अपंच तन मात्राओं में रजतम है दस तो ये एक्चुअल में जब ये चीजें तेईस तत्वों वाला जो ये कार्य है और करण जो हमारे पास मिला हुआ है ये जो प्रकृति का है यही डिस्टर्ब है ये यही जो है यही जो है हमें बार बार जन्म लेने का कारण है क्योंकि हम रजतम से मुक्त नहीं हो पाते यदि हम रजतम से रजतम को अपने शरीर से हटा लें तो हमारा जो है ये एकदम प्योर हो जाएगा निश्चात्मक बुद्धि हो जाएगी सत्या अहंकार रहित हो जाएगा मन समाधिष्ट हो जाएगा मन तब तब तक जो है आत्मा के ऊपर डोमिनेंट है जब तक रजतम मन से आवृत है मतलब रजतम जब मन मन पे हावी रहेंगे तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो गड़बड़े काम किया जाएगा तो इसी नाते आत्मा उस कंडीशन में जीवों की आत्मा सामान्य मनुष्यों की आत्मा वो कर्मानुबंधी होती है क्योंकि वो रजतम से मुक्त नहीं हो पाते तो जब रजतम से मुक्त नहीं हो पाते तो वो कर्मानुबंधी होती है और जब कर्मानुबंधी होगी तो वो जो है कर्मानुबंधी होने से उसका बार बार जो है जीवन मतलब जन्म मृत्यु होता रहेगा अब जब ये आत्मा मान लीजिए सारा ये चीजें हमारा जो ये था सब तो रज रज तम इसमें से निकल गया सब चीजें एकदम सही सही हो गई निश्चात्मक बुद्धि हो गई ये हो गए मन समाधिष्ट हो गया और समाज की अवस्था में दस इंद्रियों और पंच महाभूत पंच तन मात्राओं से कनेक्शन कट गया मन का अब आत्मा डोमिनेट हो गई तो जब आत्मा डोमिनेट हो गई तो ये गायब हो जाएगी ये गायब हो जाएगी फिर ये आत्मा जो है निर्गुण हो जाएगी तब ये गायब हो जाएगी तब ये निर्गुण हो जाएगी और ये इम्प्योरिटी कंप्लीटली लास हो गया रजतम का तो ये निर्गुण हो गया और ये दसमलव शून्य शून्य एक परसेंट आदमी ऐसे होते हैं योगी होते हैं जो अपने कर्म के बल से रजतम से मुक्त हो जाते हैं उसको कर्म कर्म ऐसा करते हैं कि रजतम वाले ऐसे कर्म ही नहीं करते वो सात्विक कर्म करते हैं सात्विक कर्म जो होता है वो निष्काम कर्म होता है उसका फल भोगने की स्वतः इच्छा नहीं होती है वो एक प्रकार से पूरे विश्व के लिए सामूहिक काम होता है सबके कल्याण के लिए काम होता है तो जो निष्काम होता है वो सत्व के होता है और जो हम अपने लिए भोगने के लिए काम करते हैं वही हमें कर्मानुबंधी बनाता है वो रजतम के द्वारा होता है तो जो योगी लोग होते हैं वो जो है इसको धीरे धीरे करके ये जो है कर्म रजतम का क्षय कर देते हैं चाहे वो योग से करें चाहे वो तप से करें चाहे वो उससे करें नहीं अगर तो तब जो है आत्मा जो है अकर्मानुबंधी हो जाती है जब ये रजतम हट जाता है लेकिन जब तक रजतम आत्मा से हटता नहीं है तब तक ये कर्मानुबंधी होती है तो सामान्य मनुष्यों में आत्मा कर्मानुबंधी होती है रजतम से वो मुक्त नहीं हो पाता है और इस नाते कर्म भोगने के लिए वो बार बार जन्म लेता है और जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता है तब तक उसका जन्म होता रहता है अब यही आत्मा जब परमात्मा का अंश है जब इसमें इम्प्योरिटी मिल गई रजतम मिल गया तो ये प्रकट हो जाएगी तो ये शरीर का रूप ले लेगी और ये सगुण हो जाएगी विथ इम्प्योरिटी क्योंकि त्रिगुणात्मक इस पर मैल चढ़ जाता है और ये त्रिगुणात्मक चीज घट हो जाती है और ये जो है इम्प्योरिटी युक्त हो जाती है और ये 99.99% जो है व्यक्तियों में यही जो हम जो 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 इस लोक में है जो राग द्वेश से युक्त है जो रजतम तम तम से युक्त है जो रजतम से युक्त होकर काम कर रहे हैं उनमें यही यही जो है डोमिनेट हो जाता है रजतम डोमिनेट होने के कारण उस आत्मा में वो जो है आत्मा प्रकट हो जाती है अर्थात उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है और वो जो है जन्म लेने से उसको जो है वो आत्मा सप्रकट हो जाती है 
वो आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा और उस नाते वो जो है प्रकट होकर सगुण रूप हो जाती है और जब ये आत्मा से ये रजतम हट जाते हैं ये सब जो है चीजें हो जाती हैं तो बिल्कुल ये सब निश्चयात्मक बुद्धि है तो यही आत्मा फिर परमात्मा में मिल जाती है तो गायब हो जाती है तो आत्मा के दो गुण हो गए निर्गुण भी है और सगुण भी है आत्मा चाहे जीवात्मा चाहे जीवात्मा चाहे तो अपने कर्म के बल से अपने कर्म के बल से वो निर्गुण हो सकता है और जीवात्मा चाहे तो अपने कर्म इसी नाते आत्मा को सगुण भी बोला गया है निर्गुण भी बोला गया है कि जब प्रकट अवस्था में आत्मा हो जाएगी तो सगुण हो जाएगी जैसे अब हम लोगों के अंदर क्या है या कोई सी की जो जीवात्मा प्रकट हो गई वो सगुण हो गई और जिनकी आत्मा जो है जो है जिन्होंने योग के बदौलत आत्मा को जो है सब ये सब ये तेईस तत्वों को राइट कर लिया है राइट करके जो है और निश्चय कर लिया है और ये सब मन को समाधिस्त कर लिया ये अपना जो है तुरंत जो है परमात्मा में चले गए तो ये निर्गुण हो गए तो यही आत्मा जीवात्मा का रूप भी ले सकती है शरीर का रूप भी ले सकती है यही आत्मा गायब भी हो सकती है और जब ये जीवात्मा का रूप लेगी तो ये तब कर्मानुबंधी होगी और जब ये गायब हो जाएगी तो ये अकर्मानुबंधी हो जाएगी चूंकि परमात्मा अकर्मानुबंधी है लेकिन जब ये प्रकृति से परमात्मा भी जुड़ेगा तो परमात्मा भी कर्मानुबंधी हो जाएगा लेकिन परमात्मा ऐसा करता नहीं है क्योंकि उसकी प्रकृति में आसक्ति ही नहीं रहती है न प्रकृति के कार्यों से क्योंकि वो जानता है प्रकृति हमारी जड़ है अचेतन है नासवान है इस नाते परमात्मा इसमें जुड़ता नहीं है क्योंकि ये जानता है ये रज और तामसिक है ये त्रिगुणात्मक है और वो केवल सत्व चीजों को सत्व चीज जो होते हैं उन्हीं में वो अपना रम लगाए रहता है मतलब जो है उसी में वो अपना जो है मन को बजता रहता है सात्विक और सत्व जो है को गुण नहीं माना गया उसको निर्गुण ही माना गया है इस वजह से सत्व जो है क्यों क्योंकि ये राइट चीज है राइट चीज जो है हमेशा जो है निर्गुण होगी और गुण उस निर्गुण होगी क्योंकि वो गुण युक्त होते हुए भी निर्गुण है क्यों क्योंकि उस उसके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं जैसे मैंने बताया ना कि दो तरह के काम होते कर्म तो होता है जैसे मान लीजिए कर्म हो रहा है तो एक कर्म हो रहा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तो उसको वो कर्म का आपको जो है उसको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो रजतम से किया गया कर्म माना जाएगा और उसमें आपको उसमें उसका जो है दोष लगेगा एक कर्म ऐसा है जो कि निष्काम भावना से किया जाए जिसमें फल की कोई आसक्ति नहीं है हाँ मतलब हम कर रहे हैं क्योंकि हम ज्ञानवान हैं हम जानते हैं इस कर्म से यही सही कर्म है इस नाते कर्म कर रहे हैं तो उसी तरह सत्व जो होता है वो सगुण निर्गुण होता है इसके अंदर गुण है लेकिन इसके जो काम है जिस जो इसका गुण है वो जो है वो केवल परमात्मा के गुण के ही समान है परमात्मा के गुण के समान है या यूं कहें कि ये जो गुण है ये परमात्मा को प्राप्त करने का गुण है और इसी को हम निर्गुण भी निर्गुण भी निर्गुण कहेंगे क्योंकि इसमें जो है कोई दोष नहीं होता है सत्व में कोई दोष नहीं होता इस नाते ये निर्गुण है ये सही रास्ता दिखाता है कहते नहीं है कि निर्गुण वो सुना रहे थे निर्गुण गाना सुनाते रहे थे कबीर के निर्गुण दोहे थे तो निर्गुण का मतलब ये होता है जो चीज हमें सही रास्ते पर ले जाए वो निर्गुण है परमात्मा के जो रास्ते पर ले जाए जो परमात्मा का शास्त्राकार कराए जो परमात्मा की तरफ ले जाए वो निर्गुण है तो सत्व ही हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगा तो वो निर्गुण है रज तम दुर्गुण है ये परमात्मा की तरफ नहीं ले जाते हैं ये परमात्मा से दूर ले जाते हैं हमें तो ये जो है ये जो है कर्मानुबंधी कराते हैं हमें और ये कर्मानुबंधी कराते हैं सत्व रज ये रजतम हमें कर्मानुबंधी कराते हैं सत्व हमें नहीं कर्मानुबंधी कराता है रजतम कर्मानुबंधी कराते हैं तो जो कि प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के नाते त्रिगुणात्मक होने के नाते इसमें रजतम होने के नाते से निकल नहीं पाती है और कर्मों से जब निकल नहीं पाती है तो फिर जो है वो उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है लेकिन अगर जीवात्मा चाहे कि हमें निकलना है 
उसको सही ज्ञान हो जाए निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए अहंकार रहित हो जाए मन समाधिष्ट कर ले चाहे योग के द्वारा चाहे तप के द्वारा चाहे पारायण के द्वारा चाहे जिसके द्वारा जिससे वो कर्मों का रजतम के कर्मों का क्षय करके वो मन आत्मा को डोमिनेंट करे मन के ऊपर जब तक रजतम रहेंगे तब तक मन डोमिनेंट रहेगा आत्मा के ऊपर लेकिन जब रजतम हट जाएंगे तो आत्मा डोमिनेंट हो जाएगी उसके ऊपर तो फिर ये जो है आत्मा जो है या ये जीवात्मा की जो आत्मा है ये जो है तुरंत गायब हो जाएगी परमात्मा में विलीन हो जाएगी क्योंकि उसको कनेक्शन में क्योंकि आत्मा निर्विकार है विकार केवल इसी में है आत्मा निर्विकार है ज्ञानी है यहाँ कोई यहाँ कोई विकार होने की संभावना नहीं है ये ऑल राइट ऑलरेडी है हमें इसी को ही राइट करना है अगर हमने इसको राइट कर लिया ये हमारे पास ऑल राइट है ही है ये राइट हो गया फिर हमें जो है परमात्मा का साष्टाकार हो जाएगा तो ये फिर गायब हो जाएगी आत्मा तो ये निर्गुण हो जाएगी और ये फिर कर्म से रहित हो जाएगी तो अकर्मानुबंधी हो जाएगी तो ये परमात्मा में मिल जाएगी मतलब जब तक रजतम है तब तक कर्मानुबंधी है जब तक रजतम जब रजतम खत्म तो अकर्मानुबंधी जब प्रकृति में कोई इंटरेस्ट नहीं प्रकृति से प्रकृति में कोई इंटरेस्ट नहीं रजतम वाली वस्तुओं में या प्रकृति में कोई इंटरेस्ट नहीं तो जो है असक्त कोई आसक्ति नहीं है राग द्वेष नहीं है प्रकृति में कोई आसक्ति नहीं है तो उस समय जो है परमात्मा जो है जो है उस समय जो है हमें निश्चयात्मक सत्या बुद्धि होगी हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा हमें मालूम हो जाएगा सब चीजें परमात्मा करता है मन समाधिष्ठ हो जाएगा और समाधि की अवस्था में पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं दस इंद्रियों को समाधि की नॉन फंक्शनल हो जाएंगी ड्यू टू एबसेंट ऑफ मन का कनेक्शन और ये राइट होने से हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो परमात्मा जो है इसी नाते अकर्मानुबंधी है लेकिन ये भी कर्मानुबंधी हो सकता है कब जब इसको अपनी इच्छा होगी तो प्रकृति को अधीन करके प्रकट हो जाएगा जब धर्म की स्थापना करने के लिए और जब इसको जो इच्छा नहीं होगी तो वियोग माया से माया से इसको ये माया है ना त्रिगुणात्मक तो जब इससे जुड़ेगा तो योग माया से प्रकट हुआ और वियोग माया से गायब हो जाएगा और फिर जो है चूंकि ये इसकी ये परमात्मा इसमें माया में इसमें कोई इसमें लिप्त नहीं होता न इसमें माया में उसकी आसक्ति है न कर्मों में उसकी आसक्ति है न इस इन तत्वों में उसकी आसक्ति है रजतम में आसक्ति है उसके पास भी बुद्धि है उसके पास भी मन है लेकिन वो सब मन क्या है इस टाइप वाला मन है वो सब मन इस टाइप वाला है वो प्रकृति में रजतम रहित मन है रजतम रहित उसकी बुद्धि है रजतम रहित मन है रजतम रहित जो है उसके पंच महाभूत है रजतम रहित पंचतन मात्राएं है रजतम रहित उसकी दस इंद्रिया है तो उसका मतलब वो जो है इम्प्योरिटी उसमें नहीं है और ये प्रकृति इम्प्योरिटी वाला है तो जब कोई चीज इम्प्योरिटी वाले से चीज से जुड़ेगी तो उसका जो है वो प्रकट हो जाएगी क्योंकि ये जो है चीजें यही प्रकट करती है माया ही किसी चीज को प्रकट करती है और जब माया से दूर जाता है व्यक्ति तो वो गायब हो जाता है निर्गुण हो जाता है परमात्मा इसी अवस्था में हमेशा रहता है लेकिन जब उसको आवश्यकता होती है जैसे जब हम लोग पशु किसी चीज की मान ली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वो जो है निर्गुण रूप में भी आके आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर सकता है यदि आप दर्शन करना चाहते हैं और उसको लग रहा है कि ये भक्त मेरा बहुत जो है प्रिय है तो वो आपको सगुण अवस्था में प्रकृति को अधीन करके सगुण अवस्था में भी उसमें दर्शन दे देगा और इसी तरह ये भी जो है और वो फिर उससे भी योग करके गायब हो जाएगा दर्शन दे के इसका मतलब वो जो है इसमें लिप्त नहीं होता इस नाते अकर्मानुबंधी है और हमारी आत्मा जीवात्मा कर्म के रजतम से अनुबंध होने के नाते ये जो अकर्मानुबंधी है लेकिन ये भी चाहे तो ये भी जो शुद्ध होके गायब हो सकती है तो ये निर्गुण हो जाएगी और ये चाहे अगर इसमें लिप्त हो जाएगी त्रिगुणात्मक में तो ये जो है प्रकट हो जाएगी तो सगुण हो जाएगी तो प्रकट हो जाएगी सत्व जो है गुण होते हुए भी निर्गुण है गुण होते हुए भी सत्व निर्गुण है क्योंकि सत्व के अंदर कोई दोष नहीं है और जब दोष नहीं है तो इसके द्वारा जो भी रास्ते बताए जाते हैं वो परमात्मा के रास्ते होते हैं इस नाते ये परमात्मा निर्गुण है अर्थात परमात्मा सात्विक है परमात्मा सात्विक है ठीक है और रज तम ये दुर्गुण है यही ले जाते हैं इस नाते ये जो है 
वो विपत्ति के कारण है